निस्तुलग्रह <laughs> നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് വളരെ മുതൽക്കൂട്ടും അനുഗ്രഹത്തിനും കാരണമായി തീരട്ടെ നിങ്ങൾ അതിനായിട്ട് വളരെയധികം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും തയ്യാറെടുക്കുകയും ചെയ്യുക ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നാം ഒരു സ്തോത്രം തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പഠനത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നാം എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം പുറപ്പാടെന്നുള്ളതാണ് സ്തോത്രം ഈ പുറപ്പാടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ വിഷയത്തിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും എവിടെയോ സ്റ്റക്കായി കിടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിന് എവിടെയോ ഒതുക്കി കിടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിന് ആ തടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തരുന്ന ഒരു നിയോഗമായിട്ട് ഈ കൂട്ടായ്മകൾ മാറുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഉണക്കിൻ്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജലതടാകങ്ങളിലൊക്കെ ഒത്തിരി മാലിന്യങ്ങൾ വന്ന് കെട്ടിക്കിടക്കും പക്ഷേ ഈ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ നിവാരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതൊക്കെ പരിപാടികൾ സജ്ജീകരിച്ചാലും ഈ മാലിന്യങ്ങൾ മാറാറില്ല പക്ഷേ അതിന് ശേഷം വരുന്ന ശക്തമായിട്ടൊരു മഴ പെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ മഴ വന്നിട്ട് ഈ നദിയെ നിറച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ കൊത്തിയെടുത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നയിക്കുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ചാറൽ മഴിയാൽ ഒരു വലിയ പുറപ്പാടിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ സൈന്യം ഇതിനകത്തു നിന്ന് പുറത്തു വരണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉള്ളത്തിൽ കാണുന്നവർക്കായി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവാത്മാവ് അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുകയാണ് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടി ആയിരിക്കാം സ്തോത്രം പുറപ്പാടെന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെ നാം സ്വാമീൻ തുടർമാനമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു വിഷയത്തെ ാണ് നാം ഇന്ന് പകൽക്കാലം വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും മാത്രമല്ല വാഗ്ദത്വത്തിന്റെ നിവർത്തി ആദ്യായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സവിസ്തരമായി ശക്തമേറിയ ആലോചനകൾ നാം കേട്ടുകഴിഞ്ഞു ഇന്നലെ അവസാനം കർത്താവിന്റെ ദാസനും ദാസിയും കൂടി ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മാനസിക മണ്ഡലത്തെ ദൈവാത്മാവ് തൊട്ടുണർത്തിയിട്ട് ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന സകല മുറിവുകളെയും ആമേൻ കരിച്ച് കളയാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരു സൗഖ്യം വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചാടിയെടുക്കണം എഴുന്നേൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മെ നിയോഗിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇന്ന് പകലിൽ നാം ഒരുമിച്ച് അടുത്ത നിയോഗത്തിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വരാം ഇന്ന് പകൽ ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം മുഖങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് മുഖങ്ങൾ ചേർന്നെന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് മുഖങ്ങൾ 
സ്തോത്രം നമ്മൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നുഖങ്ങളുടെ കെട്ട് ഒന്നുകൂടെ മുറുക്കുവാനല്ല ഏത് പരുവത്തിലും അല്പനിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന നുഖത്തെ പൊട്ടിച്ച് ജനം പുറത്തു വരണം സ്തോത്രം അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് ദയ്യം നമ്മെ ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് സകല നുഖങ്ങളിൽ നിന്നും ദയ്യം നമ്മളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പോകുകയാണ് സ്തോത്രം നമുക്കറിയാം ആത്മീയ ഗോളത്തിൽ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവസഭയുടെ കാര്യാദികളിൽ ഇടപെട്ടു വരുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് അവർ ദൈവമാഗ്രഹിക്കുന്ന നിലകളിലേക്ക് എത്തപ്പെടുവാൻ കഴിയാതെ കിടക്കുന്ന പല തടസ്സങ്ങളുണ്ട് ഈ സംഭവ വികാസങ്ങളെ ഒരുമിച്ചൊന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞ് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമാണ് ഈ സെഷനിൽ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോട് വചനത്തിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനായി ഗലാത്യർക്കെഴുത് ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നു വായിക്കാം ഗലാത്യർക്കെഴുത് ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഈ വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കി അടുത്ത വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിച്ചു വായിച്ചാട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കി നിശ്ചയമാ പക്ഷെ അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നു അതിൽ തന്നെ ഉറച്ച് നിൽപ്പി അതിൽ തന്നെ അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ ഉറച്ച് നിൽപ്പീൻ ഉറച്ച് നിൽപ്പീൻ അടുത്ത വാക്യം എന്ത് പറയുന്നു അടുത്ത വാക്യം അടിമ നുഖത്തിൽ പിന്നെയും കുടുങ്ങിപ്പോകരുത് ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കി പ്രവചനം പറയുന്നു ആ പ്രാപിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉറച്ച് നിൽപ്പേൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആവർത്തിച്ചോർപ്പിക്കുന്ന അടുത്ത വാക്യം ഇങ്ങനെയാ അടിമത്വത്തിന്റെ നുഖത്തിൽ നിങ്ങൾ കുടുങ്ങിപ്പോകരുത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ പ്രാപിച്ച വിടുതൽ പുതിയ നിയമസഭയ്ക്ക് ലഭിച്ച വിടുതലിന്റെ ഒറ്റ കാരണം ക്രിസ്തുവാട്ട് ഉറപ്പുള്ളവർ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന വിടുതലിന്റെ ഏക കാരണം ക്രിസ്തുവ ക്രിസ്തു എന്നെ സ്വതന്ത്രമാക്കി എന്നാൽ പ്രാപിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് പോസ്തോലായ പൗലോസ് ഗലാത്തിയിലുള്ള സഭയോട് പറയുന്ന ദൂതാണ് ഈ പ്രാപിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം ഗലാത്യ സഭയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ഗലാത്യ സഭയ്ക്കകത്ത് വ്യാപരിച്ച ദൈവകൃപയുടെ ആഴങ്ങൾ വളരെ വലുതായിരുന്നു പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ പൗലോസ് സഭയോട് പറയുകയാണ് ഹാ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഗലാത്യരെ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ മുൻപിൽ വരച്ചു കിട്ടിയിരിക്കെ നിങ്ങളെ ശുദ്രം ചെയ്ത് മയക്കിയതാര് പൗലോസിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഗലാത്യ സഭയിൽ നടക്കുന്ന അപകടകരമായ ചില വിഷയങ്ങൾ ഗലാത്യ സഭയിൽ നടക്കുന്ന ചില പ്രതിസന്ധികൾ കണ്ടിട്ട് പൗലോസിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പൗലോസ് പറയുന്നത് ഇത് ഇവരുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ട് മാത്രം വന്നതല്ല ഈ ദൈവിക വെളിപ്പാടിനകത്തുനിന്ന് ഇവരെ പുറത്ത് ചാടിക്കത്തക്ക നിലകളിൽ ഇവർക്കെതിരെ വ്യാപരിച്ച എന്തോ ചില പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പകൽക്കാല നുഖങ്ങൾ എന്നുള്ള വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് നുഖം എന്താ നുഖം ഞാൻ ചുമക്കണ്ടാത്ത ഭാരം എന്നെ കൊണ്ട് ചുമപ്പിക്കാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിന്മേൽ വെച്ച് കെട്ടുന്ന വെച്ച് കെട്ടെന്തോ അതിന്റെ പേരാ നുഖം നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ അന്യം നിന്ന് പോയൊരു സംഭവമാണ് കാളാവണ്ടി നമുക്കറിയാം വഴിയിൽ കൂടെയൊക്കെ ഈ കാളകൾ രണ്ടെണ്ണം വലിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്ന ഭാരം ഒരിക്കലും മാനുഷിക നിലയിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അത് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് തോന്നുന്നു അത്രയ്ക്ക് ഭാരം അത് വലിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് മനഃപ്പ് 
മനഃപൂർവ്വം വലിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും അല്ല ഇത് മനഃപൂർവ്വം വലിക്കുകയല്ല മറിച്ച് വലിക്കേണ്ടാത്ത ഈ ഭാരം സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ ഭാരം ആരോ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പലകയുമായിട്ട് ആ മീൻ ഒരു പലകയെടുത്ത് ഒരു തടിക്കഷണമെടുത്ത് അതിൻ്റെ കഴുത്തിനോട് ചേർത്ത് അതിനെ സ്വതന്ത്രമാകാൻ പറ്റാത്ത നിലകളിൽ അതിനെ ചേർത്ത് ബന്ധിച്ചു വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ബന്ധിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കയറിന്റെയും ആ പലകയുടെയും ഇടയ്ക്കൂന്ന് അതിന് പുറത്തു വരുവാൻ കഴിയാത്ത കാരണത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നു കാള നുഖത്തിന്റെ കീഴില്ല ഒരിക്കലും സാധാരണഗതിയിൽ ഈ കാളയ്ക്ക് ഇത് വലിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു പക്ഷേ അതിന് അതിൻ്റെ ആരോഗ്യം അനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വലിക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പരിധിയുണ്ട് എന്നാൽ നാം മനസ്സിലാക്ക നുഖം എന്നാൽ എന്താണ് പരിധിയില്ലാത്ത ഭാരം വലിക്കേണ്ടാത്ത ഭാരം എടുക്കേണ്ടാത്ത ഭാരം ചെയ്യേണ്ടാത്ത ഭാരം എന്തോ ഒന്നിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചു കെട്ടി അതിനെ കൊണ്ട് നടക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയുടെ പേരാണ് നുഖം പക്ഷേ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വിടുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും മുഖത്തിന്റെ കീഴിൽ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വിടുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന പറയുന്നത് എന്തുവാ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം പിന്നെ എന്തുവാ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന രക്ഷ പിന്നെ എന്തുവാ ആ രക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടും ഞാൻ പിന്നെയോ പ്രതിസന്ധികളുടെയും മുഖത്തിന്റെയും കീഴിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനായി കർത്താവിനെ കണ്ടെത്തിയത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തിയ കാരണത്താൽ എനിക്ക് സംഭവിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിടുതൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിടുവിക്കപ്പെട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിച്ചു പുറത്തു വരണം എന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ വരണം ഇസ്രയേൽ ജനത്തിന്റെ യാത്ര കനാനിലോട്ടാണ് ഇസ്രയേൽ ജനം കനാനിലോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ കാരണം അതിന്റെ പിൻപിലുള്ള ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം യോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അവിടെ പോയി കാലു വെച്ചതിന്റെ കാരണത്താലാണ് ബാക്കിയുള്ള തലമുറകൾ മൊത്തം മിശ്രയിമിനകത്തി എന്നത് വേദപുസ്തം പഠിപ്പിക്കുന്നു ദീർഘ നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷങ്ങളായിട്ട് അവർ അവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് റിജിപ്പാസ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അവർ ഗോഷനിൽ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് ഇവരുടെ വാഗ്ദത്വത്തിന്റെ ഭൂമി ഇതല്ല ഇവരെ കൊണ്ട് ദൈവം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിടുതലുകൾ ഇതല്ല ഇവരെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വഴികൾ ഇതല്ല ഇവരെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുന്ന പരമപ്രധാനമായ പദ്ധതി ഇതല്ല ഇവരെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ചോദിച്ചാൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷത്തിന് മുൻപ് നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷത്തിന് പിൻപ് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ദൈവം പറയത്തുള്ളൂ എന്റെ ജനം കരത്തിൽ നിന്ന് കൊട്ടവിട്ടൊഴിഞ്ഞവരായി അവരുടെ തോളത്തു നിന്ന് ചുവട് താത്തുവച്ചവരായി അവർ രണ്ട് കരവും വലിച്ചടിച്ച് അവരുടെ അധരം തുറന്ന് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയുന്ന പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ അവരെ സ്തുതിച്ചാരാധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനം ഇത് മാത്രമേ നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷത്തിന് മുൻപ് അതിന് പിൻപം ദൈവത്തിന് പ്ലാൻ ഉള്ളൂ ലോഡ് ശക്തമായി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരുമിച്ച് വരണം നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷം മുൻപ് ഇവർ മിശ്രയിമിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് അവർ അടിമത്വത്തിലേക്കല്ല പോയത് ഒരു താൽക്കാലിക വാസത്തിലേക്കാണ് പോയത് നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷത്തിന് മുൻപ് ഇവർ സ്വത്രം മിശ്രയിമിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർ വൈക്കോൽ അറക്കാനല്ല പോയത് അവരൊരു താൽക്കാലിക വാസത്തിനാ പോയത് നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷത്തിന് മുൻപ് അവർ മിശ്രയിമിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർ റയംസേസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭാര നഗരത്തെ ുവാനല്ല പോയത് അവരൊരു സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയത് താൽക്കാലിക സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ട ജനത്തിന്റെ കഴുത്തു നോക്കിയേ ഇന്ന് കുനിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ നടപ്പ് നോക്കിയേ ഓരോ പ്രഭാതത്തില് അവർക്ക് നടക്കാൻ മേല ഒരു കാള അമീൻ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് ഭാരം വലിച്ച് വേച്ച് വേച്ച് നടക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ പ്രഭാതത്തിലും നടക്കുകയാണ് അവർ പറയുന്നു എന്റെ പുറത്ത് നുഖമിരിക്കുകയാ പക്ഷേ അന്നും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദമേ കേൾക്കാനുള്ളു എന്റെ ജനം മുഖത്തിന്റെ കീഴിൽ ഇരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്റെ ജനം സ്വതന്ത്രമായി എന്നെ സ്തുതിക്കുന്നത് കാണുവാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് 
പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം വളരെ ശക്തമേറിയ ദൈവിക വിടുതലിലേക്ക് ദൈവാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളെ നയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്തോത്രം പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആ ചരിത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കിയേ അബ്രഹാം തുടങ്ങിയുള്ള എല്ലാ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരെ കുറിച്ചു ദൈവത്തിന് ഒറ്റ വാഗ്ദത്വമേ ഉള്ളൂ ആ വാഗ്ദത്വം എന്ന് പറയുന്നത് മാറായല്ല ഇന്നലെ ദൈവഭൃത്യൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ വാഗ്ദത്വം ചെങ്കടലല്ല ആ വാഗ്ദത്വം മഞ്ഞ കിട്ടുന്നതല്ല വാഗ്ദത്വം കാടപ്പ ല്ല വാഗ്ദത്വം യോർദാൻ പിളർക്കുന്നതല്ല വാഗ്ദത്വം എരിഗോപ് തകർക്കുന്നതല്ല വാഗ്ദത്വം സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നതല്ല വാഗ്ദത്വം ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്നതല്ല വാഗ്ദത്വം മഴ പെയ്യുന്നതല്ല വാഗ്ദത്വം മഴയടയുന്നതല്ല വാഗ്ദത്വത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കാം അത് കനാനിന്റെ പുഷ്ടിയാണ് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് എത്തപ്പെടുവാൻ പറ്റുന്നില്ല കനാനിന്റെ പുഷ്ടിയിലേക്ക് കിടക്കാൻ നിനക്ക് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേവലം ചുരുങ്ങിയ സമയമാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ആ പുഷ്ടിയിൽ കടക്കാൻ കഴിയാതെ എന്തോ വഹിച്ച് എന്തോ വലിച്ച് നീ വേച്ചു വെച്ച് നടക്കുകയാ ഇങ്ങനെ ഭാരം ചുമന്ന് ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞു കുനിഞ്ഞു നടക്കുകയാ ഒന്നും നിവരാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്ന് സ്തോത്രം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്ന് കൈയടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്ന് നിറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അവിടെയും സ്വർഗം പറയുന്നു ഒരിക്കലും ഈ ജനത്തെ ഞാൻ തള്ളിക്കളയത്തില്ല എന്റെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷത അത് വെളിപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ മേഘത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദമയച്ച് ഒരു കരമയച്ച് ഒരു വിടുതലയച്ച് ഈ ജനത്തിന്റെ കെട്ടുപൊട്ടിച്ച് ഇവരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിച്ച് പുറത്തെടുക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു സാധനമുണ്ട് ഇന്ന് പകൽ ആ പ്രത്യേക ദൈവിക പദ്ധതികൾ നിന്റെ മധ്യത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവം നിനക്കു വേണ്ടി അത്ഭുതത്ത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകയാലൂയ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവ മക്കളെ എങ്ങനെയാണ് നുഖം പൊട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ മേളിൽ വെച്ച ദൈവിക നാമീൻ സ്തോത്രം ശത്രു വെച്ച നുഖങ്ങൾ ആഴമായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ മേൽ ശത്രു വെച്ച പഴയ നിയമത്തിലെ ചില നുഖങ്ങളും പുതിയ നിയമത്തിലെ ചില നുഖങ്ങളും ഒരുമിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഈ നുഖത്തിനകത്തു നിന്ന് ദൈവം ചിലരെ ഇന്ന് പകലിൽ ഇവിടെ പുറത്തെടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്മേൽ ശത്രു വെച്ച ഒന്നാമത്തെ നുഖമെന്ന് പറയുന്നത് ഐ വല്ലവനും വേണ്ടി വൈക്കോൽ അറക്കുവാൻ അവനെ നിർബന്ധിച്ചു വല്ലവനും വേണ്ടി സംഭാര നഗരങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ അവനെ നിർബന്ധിച്ചു അവൻ എന്തോ ഒരു ഭാരത്തിന്റെ കീഴിൽ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണ് അവന് പുറത്തു വരുവാൻ കഴിയാതെ ചില ഭാരങ്ങൾ അവന്റെ പുറത്ത് കെട്ടിവെച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അമീൻ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചത് എടുക്കാം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരാം ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചാട്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഏഴാമത്തെ അധ്യായം അടുത്ത വാക്യം പറവോ നിങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾക്കുകയില്ല അതിന് ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചേ ഹോവ പിന്നെയും മോശയോട് കൽപ്പിച്ചത് നീ പറവോന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവരോട് പറയേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ എബ്രയരുടെ ദൈവമായ ഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ സ്തോത്രം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചേ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച ദൈവ മക്കളെ ഈ അടിമത്വത്തിൽ കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന നുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഭാരം വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ ജനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഹിതം എന്തുവാ എങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിമത്വം എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ നുഖം പൊട്ടുന്നത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ നുഖത്തിനകത്തുന്ന് വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങ് പുറത്തിറങ്ങണം പ്രിസലോൺ പ്രിസലോൺ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ഇങ്ങ് പുറത്തിറങ്ങണം അല്പം എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങ് പുറത്തിറങ്ങണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഏഴാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ വരെ വ്യക്തമായി പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവിടെ പറയുന്ന ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ എന്നെ ആരാധിപ്പാൻ എന്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്കോൺ ഇവര് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഭാരമാ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമാ ഞങ്ങൾക്ക് വേദനയാ ഞങ്ങൾക്ക് കഷ്ടതയാ ഞങ്ങൾക്ക് അടിമത്വമാ പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാം ദൈവം പറയുന്ന അടിമത്വമാണോ അതിന് ഇന്നത് ചെയ്യ നുഖമാണോ അതിന് ഇന്നത് ചെയ്യ വേദനയാണോ അതിന് ഇന്നത് ചെയ്യ ഓരോ ഓരോ സൊല്യൂഷൻ അല്ല ദൈവം പറയുന്നത് ഓരോ വാക്യത്തിന്റെ
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Chair in the Kartha in the Sudhi Charter. Where you walk yet in the Rekin, they even in Nondabara in the Yenne Ara the Pandana Tevitaker. Sadiche, the Yumbaranilla, Yenne Susushi Pandana Tevitaker Baranilla, Yenikuendi, Inna in the Kadian Panian, Janet Tevitak and Baranilla, Abide, Inno the Sapayon Dakan, Janet Tevitak and the Yumbaranilla, the Yumparayunu, Yenne Ara the Pandana Tevitaker. Praise the Lord. They even the Norigari Manasilai, even the Purata Pada Mirikin the Binda Karanum, even the Purata in the Nugamirikin the Binda Karanum, in them even Kasta Pedin the Binda Karano, where on the Malla, Ara the Kenda, the Ivate, Ara the Kenda the Pole, Ara the Kian, our Kakarunilla. It's a lot. Sagarin and Manasilak and the work I stop from the Yuno. Ninda Jeev the Til, Pradiban the Tinagata Gadakunda in the Karano, where a Wundu Malla, Minaka Adistana Baramaita, or a Sapayuda membership Pilata the La, Minaka Adistana Baramai to Vendami and Baranilla, Niche Maita Maricuta, and the Banda Tilta and Ningal Totorano. Minaka Adistana Baramaita, Yendaki or quality Lilata in the Perilla, Minaka, or you Pavana in the basement, and the Chal Nalio Kudu. Banda Tinde, Ketura Pugal, Ilata in the Perilla, Ninda Jeeva Tila, Nugan Takarata, Adimotot in the Anipova Til Kadakuna, Naruti, Mupadu, Washam Gadina, Megatil in the Karamiti, Parwada Til Kati, a Tigonda, Janet Vidivika, what you Moshek, they even Niova would have come ball, they even Parana, what the Karium, Yene, Ara di Pan, Janet Vitaka. Cherno Deva in a Stotram Baranata, Shakti or the Deva in a Stotram Baranata, Abishaka Tora Deva in a Stotram Baranata, the Pagalkala Mendekana Deva in the Paidale, Ninga Sadice, Nanu Timupada Varsamai, Nalio Tuni Uttata, Nanu Timupada Varsamai, Kali Cheri Pumarita, Venom and Yan Nurba de Kunilla, Nanu Timupada Varsamai, Nalio Vitil Partita, Venom and the Nurba de Milla, Paksha Deva. Nalla <laughs> Yenne <laughs> Sorkam Chayuna, Ravana Petta Vidal, Ara Tana Mandalate, on the Turanadata, Lakanaba Shamana, Chalikan Turangata, Oraba Shandana, Chalikan Turangata, Ara Tana Mandalate, on the Turanadata, Turaka Petta Sorka Tilanda, or you Marubadi Baranga, Alkana Shagaragadaga, Ha Sakalama Mamamash, Amtara Laga Shigaragadaga. Lukara Mama Shigalagadaga, Shakamai Chalikan Durangata, Lurama Shadalagadaga, Ini Waikola Kanyanilla, Katayunda Kanyanilla, Katakala Til Panizi and Yanilla, Mandusuma Kanyanilla, Wallaver in Bendi Atuani Kanyanilla, Yenda Purate Pada, Ini over the Kanagala, Maricha, Yenda Chibita Til, Yenda Wagunda, Nans to the Camboya, Nans to the Camboya, Nans to the Camboya. For a Chalikan Durangata, Chalikan Durangata, Yana Rabi Camboya, or Rabba Shababa Shalala Dagana, Rakala Baba, Sigadana Gadaga, Paranga Vitoriga, Nuganga Vitoriga, Nuganga Vitoriga, Nuganga Vitoriga, Nuganga Vitoriga, Nuganga Vitoriga, 
വെറുതെ ഇത് പൊട്ടുകയില്ല സ്വർഗം ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറയുന്നു എന്നെ ആരാധിപ്പാൻ എന്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്കുക എന്നെ ആരാധിപ്പാൻ എന്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്കുക പട്ടണത്തിൽ ആരാധന തുടങ്ങട്ടെ കുടുംബത്തിൽ ആരാധന തുടങ്ങട്ടെ ആരാധന തുടങ്ങട്ടെ ആരാധന തുടങ്ങട്ടെ ഓ ചലിക്കട്ടെ അഭിഷേകത്തോട് രാമീൻ പറഞ്ഞാട്ട് ഇത് നിന്റെ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വർഷം ആ സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ട് ഇത് നിന്റെ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വർഷമാണ് ഇത് നിന്റെ ബന്ധനത്തിന്റെ വർഷമല്ല നിന്റെ കെട്ടുകളുടെ വർഷമല്ല നിന്റെ മുഖത്തിന്റെ വർഷമല്ല ഭാരം ചുമക്കുന്ന വർഷമല്ല ആ കയ്യെ നോക്കി വിളിച്ചു പറ ഇത് ചെങ്കടൽ തുറക്കാൻ പോവയ ആ കയ്യെ നോക്കി വിളിച്ചു പറ ഇത് ചെങ്കടൽ തുറക്കാൻ പോവയ ആ അതരത്തെ നോക്കി വിളിച്ചു പറ ഇത് മാറാ മധുരമാക്കാൻ പോവയ ആ കാലിനെ നോക്കി വിളിച്ചു പറ ഇത് യോർദാനെ ജയിക്കാൻ പോവയ പ്രതിസന്ധിയുടെ മുഖത്തിനകത്ത് ഇനി കിടക്കുവാനല്ല നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് നീ ചെലവ് ചെയ്യാൻ പോവയാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തില് അഭിഷേകം ചൊലിക്കട്ട് അഭിഷേകം വ്യാപരിക്കട്ട് അഭിഷേകം വെളിപ്പെടട്ട് പകൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അകത്തേക്ക് ജ്വലിച്ചിട്ട് മുഖത്തിന്റെ അകത്തു നിന്ന് മുഖത്തിന്റെ കെട്ടിനകത്തു നിന്ന് മുഖത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിനകത്തു നിന്ന് മുഖത്തിന്റെ പേരിനകത്തു നിന്ന് സ്തോത്രം പുതിയ നിയമ മുഖങ്ങളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ വരണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാ വിടപെടുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നിരുടെ വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് സഹായിക്കുക പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് സ്തോത്രം അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ സ്തോത്രം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാട്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാലിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പ്രിയരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ മനസ്സിലായി നീ വിടിവിക്കപ്പെടുന്ന ആ സെക്കൻഡ് മുതൽ വെച്ചാൽ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിശാജ് വെച്ച ശത്രു വെച്ച മുഖത്തിൽ നിന്ന് വിടിവിക്കപ്പെടുന്ന ആ സെക്കൻഡ് മുതൽ എന്റെ അത്ഭുതമല്ല എന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ വരണം ഇത് എന്ന് സംഭവിക്കേണ്ട വിടുതല നീ ചെങ്കടൽ കടക്കേണ്ടത് ഇന്നാണോ ആണോ ആണോ അല്ല നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷം അശത്രു കളഞ്ഞത് നീ ശരിക്കും വിടുവിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഇന്നല്ല ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വിടുതൽ നടക്കേണ്ട ജീവിതത്തിലെ എന്റെ പല വർഷങ്ങളെ ശത്രു തകർത്തു എനിക്ക് ദൈവാത്മാവ് തരുന്ന ചില നിയോഗങ്ങൾ കൂടെ എന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രയോജനപ്പെടേണ്ട ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തപ്പെടേണ്ട എന്റെ പല വർഷങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ആയിപ്പോയി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയേ വിടുവിക്കപ്പെട്ട് പുറത്തോട്ട് വന്ന് അല്പം ദൂരം യാത്ര ചെയ്തോണ്ട് ദെയ്യം പറയുന്ന കാര്യമാ നിന്റെ കൈ ചെങ്കടലിലോട്ട് വലിയ പാടും ഉണ്ടോ ഇച്ചൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർ പിന്നെയും പ്രതിസന്ധിയിൽ എത്തുക അവർക്ക് കൈപ്പിന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ പോകെ ദെയ്യം കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നീ ആ മരത്തിൽ നിന്നൊരു കൊമ്പ് വെട്ടി താഴോട്ട് ഇച്ചൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർ പിന്നെയും പ്രതിസന്ധിയിൽ എത്തുക പട്ടിണി കൊണ്ട് ഞെരുങ്ങി കഴിയുക ദൈവം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യുക അവിടെ തന്നെ മുട്ടുമടക്ക ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക മേഘത്തിൽ നിന്ന് ആരും ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് ആരും കരുതിയിട്ടില്ലാത്തത് ആരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലാത്തത് നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ തരാം ഞാൻ അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരാം ഈ നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് ഇവർ അനുഭവിക്കേണ്ട വിടുതലുകൾ ധാരാളമായിരുന്നു ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടേണ്ട വർഷങ്ങൾ പലത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്തതിന്റെ കാരണം ഇവൻ വഹിക്കേണ്ടാത്ത ഭാരം ഇവൻ വഹിച്ചു ഇവൻ ചെയ്യേണ്ടാത്ത ജോലി ഇവൻ ചെയ്തു ഇവൻ ചെയ്യേണ്ടാത്ത കട്ടക്കളത്തിനകത്ത് കടന്ന് ഇവർ പണിയെടുക്കേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ സ്വർഗം പറയുന്നു നീ തന്നെ നിനക്കൊരു വിടുതലാകും 
ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരുടെയും വിടുതൽ വേണ്ടി ആരും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇന്നലെ വൈകിട്ട് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നീ ആ കാ കുളത്തിന്റെ കരയ്ക്ക് നീ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പുലമ്പുന്നതിനേക്കാൾ ഒത്തിരി കാര്യമൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഒറ്റ കാര്യമേ ദൈവത്തിന് ചെയ്യാനുള്ളൂ നീ തന്നെ നിനക്കൊരു വിടുതലാ ചേർന്നൊരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ ചേർന്നൊരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ എന്റെ വിടുതലിന് ആരും എന്നെ സഹായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്റെ ജയത്തിന് ആരും എന്നെ സഹായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സഹായിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനായി സ്തോത്രം അത് ദൈവമൊരുക്കുന്ന വഴിയാണ് പക്ഷേ എന്റെ വിടുതലിന് ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് എന്റെ അതരമൊന്ന് തുറക്കാൻ പോവുക എന്റെ കണ്ണുകളൊന്ന് തുറക്കാൻ പോവുക എന്റെ പാദങ്ങളൊന്ന് ചലിക്കാൻ പോകയ എന്റെ കൈയ്യെടുത്തൊന്ന് നീട്ടാൻ പോകയ വർഷങ്ങളായി അനുഭവിക്കേണ്ട വിടുതലുകൾക്കകത്ത് ജനത്തെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ കണ്ട് സമ്പത്സരങ്ങളെ പാഴാക്കി നിന്റെ പുറത്ത് ഭാരം വെച്ച് കെട്ടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിനകത്തുനിന്ന് പുറത്തു വരാ ഇന്ന് പകൽക്കാലം സ്വർഗം ഒരു മറുപടി പറയുന്നു യേശിയാവ് പത്ത് ഇരുപത്തിയേഴ് എടുക്കണ്ട ഇങ്ങനെ പറയുന്നു പുഷ്ടി നിമിത്ത നുകങ്ങൾ തകർന്നു മാറ് പുഷ്ടി നിമിത്ത നുകങ്ങൾ തകർന്നു മാറ് എങ്ങനെ കട്ടക്കളത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങു ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ചിന്തിക്കുക ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നോട് ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഭാരപ്പെടുക ഓരോ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്നോട് ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് കുഴയുകയ എങ്ങനെ ഭാരപ്പെട്ട് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഇങ്ങനെ തളർന്നു പോകുന്ന വ്യക്തിയോട് പ്രവചനത്തിൽ സ്വർഗം ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞു ഈ നുകത്തെ തകർക്കുവാൻ വേറെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല ഈ നുകത്തെ തകർക്കാൻ വേറെ സാധ്യതകളൊന്നുമില്ല ഈ നുഖം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തകരുന്നത് ഒരു വ്യക്തി എന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടല്ല പ്രമാണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടല്ല കൽപ്പനകൾ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടല്ല എന്റെ അകത്തൊരു സാധനം പറയും വരും അതിന്റെ പേര് ഉറക്കെ പറഞ്ഞാട്ട് പുഷ്ടി നിമിത്ത അഭിഷേക നിമിത്ത അഭിഷേക നിമിത്ത കരങ്ങൾ അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട് അഭിഷേകം ഓ ജീസസ് ചലിക്കട്ടെ ചലിക്കട്ടെ ഹൗരാലാപിഘടകസ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് 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 യശിയ പ്രവാചകന്റെ കണ്ണു കിടക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലെ ദോഷന്തേഷത്തല്ല യശിയ പ്രവാചകന്റെ കണ്ണു കിടക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലെ ഗിൽഗാലിലുമല്ല യശിയ പ്രവാചകന്റെ കണ്ണു കിടക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ആഴത്തിലാണ് അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നുഖം തകരാൻ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട പുഷ്ടി നിമിത്ത നുഖങ്ങൾ തകർന്നു പാട് പുതിയ നിയമത്തിലോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച പ്രിയരെ പുതിയ നിയമത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശു വെളിപ്പെടുത്തുന്നു നുഖങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പുസ്തകം പറയുന്നു പാപത്തിന്റെ നുക ശാപത്തിന്റെ നുക രോഗത്തിന്റെ നുക പൈശാചിക നുക വേദപുസ്തകം പറയുന്നു മറ്റായി സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായോ എടുക്കണ്ട ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒരമ്പച്ചി ഒരു കൊച്ചിന്റെ വിഷയമായി യേശുവിന് അടുത്തോട്ട് വരികയാ പുള്ളിക്കാരി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യേശുവേ ദാവിത പുത്ര എന്നോട് മനസ്സറിയണമേ എന്തോ ചെയ്യണോ ആർക്കും അറിയത്തില്ല വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീ ഭാരപ്പെടുകയാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന ഇവക്കൊരു വിടുതൽ കൊടുക്കാൻ അർഹിക്കപ്പെട്ട വിടുതൽ കൊടുക്കാൻ ആർക്കും കഴിയാതിരിക്കവേ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നു നിൽക്കുന്ന യേശുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ കുടുംബം കനാന്യ കുടുംബമാ ഞാൻ ശാപത്തിന് കീഴിലാണ് ഞാൻ പാപത്തിന് കീഴിലാണ് ഞാൻ രോഗത്തിന് കീഴിലാണ് ഞാൻ ബന്ധനത്തിന് കീഴിലാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്റെ തലമുറ കൂടെ ഈ ബന്ധനത്തിന് നുഖത്തിന്റെ കീഴില ഒന്നും രണ്ട് വർഷമല്ല വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങളത് അനുഭവിക്കുക യേശു ആദ്യം പറഞ്ഞു പറ്റത്തില്ല കൊച്ചെ ഇത് നിനക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല രണ്ടാമത് യേശു പറഞ്ഞു കാണാതെ പോയി ആടുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാ മൂന്നാമത് യേശു പറഞ്ഞു ഇത് നായ്ക്കുട്ടിക്കുള്ളതാ നായ്ക്കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കത്തില്ല മക്കളുടെ അപ്പമാ നായ്ക്കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കത്തില്ല മണിക്കൂറുകൾ പറയാനുള്ള കാര്യം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ മുഖത്തിന്റെ കീഴിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ വിഷയവുമായി യേശുവിന്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നപ്പോൾ യേശുവിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് എന്തോ ഒന്ന് ചലിക്കാൻ തുടങ്ങി മൂന്നാമത്തെ മറുപടി കൊടുത്ത യേശുവിന്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത സ്ത്രീയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വിശാലത കണ്ട് യേശു മനസ്സിലാക്കി ഈ ബന്ധനം ഈ മുഖത്തിനകത്തുനിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കാൻ ഇവൾ അർഹതപ്പെട്ടവളാണ് യേശു പറഞ്ഞത് പോയി നാളെ വരാനല്ല മക്കളുടെ അപ്പം നായ്ക്കുട്ടി കിട്ടു കൊടുക്കത്തില്ലെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സമയത്ത് എന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല ആർക
സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ പോരാ നല്ല സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ കനാൻ എന്റെ സ്വന്തമാണ് പക്ഷെ എന്റെ വിഷയം അതല്ല ഇന്നത്തെ വിടുതൽ എന്റെ സ്വന്തമാ നായ്ക്കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളാണേ പറഞ്ഞേന് ഞാൻ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞേ കേട്ടോ എന്നെ കളിയാക്കല് കേട്ടോ നിന്റെ കുടുംബം നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ അവൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നായാകണേ ഞാൻ നായാക നാലാം കാലെ നിക്കണേ നാലാം കാലെ നിക്ക എന്റെ പൈശാചിക നുഖത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന്റെ ശാപത്തിന്റെ കയറിനെ പൊട്ടി നിന്റെ അകത്തു കിടക്കുന്ന പറഞ്ഞാട്ടെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ ശുശ്രൂഷ മാറേണ്ടവർ കരമുയർത്ത് അഭിഷേകം വേണ്ടവർ കരമുയർത്ത് ബന്ധനം അഴിയേണ്ടവർ കരമുയർത്ത് നിന്റെ അന്തസരക്ക് താത്തുവെക്ക നിന്റെ കുടുംബപ്പേരക്ക് താത്തുവെക്ക ഇന്ന് പകൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഞാൻ നാലാം കാലെ നിക്കും സ്വാത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ സ്വാത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ നല്ല പോലെ സ്വാത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ മക്കളുടെ അപ്പം എടുത്ത് നായ്ക്കുട്ടി കിട്ടു കൊടുക്കത്തില്ല എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പറയാ നാലാം കാലെ നിക്കുന്ന എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണേ നാലാം കാലെ നിക്കുന്ന ജീവിയാ നായ്ക്കുട്ടി അവൾ പറയുകയാ ഞാൻ നാലാം കാലെ നിന്നാലോ എന്റെ ഒന്ന് പ്രാപിച്ചേ പോകത്തുള്ളൂ നല്ല സ്വത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ ഇച്ചിരി അധികം ചാടിയ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇച്ചിരി അധികം സ്വത്രം പറഞ്ഞേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി അധികം ചാടുന്നവരാ ഞങ്ങൾ അധികം സ്തോത്രം പറയുന്നവരാ ഞങ്ങൾ അധികം പ്രാപിക്കുന്നവരാ കാര്യം എന്താന്നറിയാമോ ഇവന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ നാലാം കാലെ നിക്കാൻ തയ്യാറാ ഞാൻ തുള്ളാൻ തയ്യാറാ പക്ഷെ ഞാൻ പ്രാപിച്ചേ പോകത്തുള്ളൂ പ്രാപിച്ചേ പോകത്തുള്ളൂ തിരുവനന്തപുരം പട്ടണം വിടണമെങ്കിൽ എന്റെ വിടുതൽ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണോ പ്രാപിച്ചെടുക്ക പ്രൈസലോസലോ ണം <laughs> നിന്റെ കൊച്ചു പുറത്തു വരണം നിന്റെ സന്തതി പുറത്തു വരണം സഭ പുറത്തു വരണം തലമുറ പുറത്തു വരണം അതിന്റെ കെട്ടു പൊട്ടണം അതിന്റെ മുഖം പൊട്ടണം നീ കാളയെ പോലെ ഭാരം വലിക്കണ്ട നീ പുറത്തു വരണം തമ്പുരാൻ ചോദിക്കുന്നു നാലാം കാലെ നിക്കാമോ എന്നെ നായെന്ന് വിളിച്ചേന് ഈ ഒരു നാണവും ഇല്ല സ്വത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ പ്രൈസലോഡ് 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 ചില പുള്ളികളെ തിരിച്ചറിയാൻ തനി പേര് വിളിച്ചാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു മക്കളുടെ അപ്പം എടുത്ത് നായ്ക്കുട്ടി കിട്ടുകൊടുക്കുന്ന നല്ലല്ല എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാ രണ്ടു കാലെ നിന്നവൾ അങ്ങ് താഴോട്ട് വീണ് കാണോ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്രിയരെ രണ്ടു കാലെ നിന്നവൾ താഴോട്ട് വീണ് കാണോ അവൾ അങ്ങ് മുട്ടുകുത്തി കാണോ അവൾ പിന്നെ കൈ രണ്ടും കുത്തി കാണോ അവൾ ഇഴയാൻ തുടങ്ങി കാണോ അവളുടെ നടപ്പങ്ങ് മാറ്റി അവൾ ഇഴയാൻ തുടങ്ങി അവൾ വീഴാൻ തുടങ്ങി അവൾ ഇഴയാൻ തുടങ്ങി രണ്ട് കൈയും കുത്തി അവളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു നായ്ക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തേലും തിന്നോണ്ട് എഴുന്നേക്കത്തുള്ളൂ ഞാൻ എഴുന്നേക്കുന്നെങ്കിൽ പൊട്ടുന്നു മുഖങ്ങൾ 
ወጣት 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 ብራበረ ሩላ ባባባ ሻላ ባባባ ሹላ ባማማ ማባስ ሹላ ካባላባስ ላቱራ ማካባ ኦ ቻሊከተ 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 ኦ ቻሊከተ ፖራ 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 ንንደ ምድባላላ ንንደ ሳባለ ምድባላላ ንንደ ኩሩባት ንደ ፖራ ካቢሻዶ አቢሻዶ ፖራተ ኦ ፖራ ፕራቢቾ ደይባ ቻናተ ቶሬለያ ቻናተ ቶሬለያ 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 ወራ ባሻባ ፋያ ፋያ አራላባሽ ቶሬተ 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 ሎሪ ሎሪ ሎራ ማሰፋ ለሆ ላቦራቶሪያ ላባ ሻንዳላ ባባ ቱዳ ገለበ ሻጣለ ቢደበ ሬጋ ሳይቶ ላረ ተነዮ ሻነ ተነዮ ላረ ሳይቶ ላረ ተነዮ ሻንዳለ ባዶ ሪባ ተነዮ ክራክነ ቶራነተ 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 ቶራ ፖታተ ቶራ ፖታተ ቶራ ፖታተ ቶራ ባረገበ ሹዳ ገለበ ዱጋ ፖታ ዱጋ ፖታ ዱጋ ፖታ ዱጋ ፖታ ዱጋ ፖታ ሰመነ ገርገ ደገ 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 